നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് സോയ അച്ചാറാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോയ ഇത് വെള്ളത്തിയിട്ട് കുതിർത്തി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിയിട്ട് കുതിർത്തി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത സോയാണ് അതിന് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് കുറച്ച് കായപ്പൊടി വേണം വിനാഗിരി വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ച് മസാല കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നീട് വേണ്ടത് നമുക്ക് വിനാഗിരിയാണ് വിനാഗിരി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം മീൻ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ച സോയ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണം ഇതൊന്നും ചൂടാവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം അപ്പം ചട്ടി ചൂടായി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ അടിക്കാം സോയ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കല്ലോ അതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടിടുക പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടാണേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളം അല്ല നന്നായിട്ട് വറ്റി ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കോരാം ഇത്ര മൂത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അച്ചാറ് നമുക്ക് ചീത്തയാതെ ഇരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ അച്ചാറ് വെച്ചാൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഇത് ചീത്ത കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അച്ചാറിടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എണ്ണ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എണ്ണ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ കടുവ് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു കടുവ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തു പിന്നീട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തു നന്നായിട്ട് അതായത് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഇടാൻ നല്ല കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എത്ര സോയ എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കണം കേട്ടോ ഗ്രേവി മുളക് പൊടിയിൽ നിന്നാണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സോയ എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര സോയക്ക് ഒരു നാല് നാലര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണമായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിരുന്നു ഈ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ സോയക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിരുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സോയ ഇടുവാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ച് സോയ അതുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒഴിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോയ വറുക്കുന്നതിന് സമ ആ വറുക്കാൻ മസാല ഇട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ വിനാഗിരി അല്പം ചേർത്തിരുന്നു ഇതിന് അല്പം വിനാഗിരി ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും ആ പുളി രസമൊക്കെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടിയും കിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് എത്ര ദിവസം വേണ്ടും ചീത്തയാവാതിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ ഓഫീസിലൊക്കെ രാവിലെ പോകാൻ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് കറികളൊന്നും ആയില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അച്ചാറും ഒരു പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു നല്ലൊരു അച്ചാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം
നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഒരു പുതിയ ഐറ്റവുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്